benvenuto! Oggi Heavy Metal Heaven celebra i 20 anni di quello che è semplicemente uno dei momenti più alti mai raggiunti nella storia del metal, quando una band ha trasceso il genere. Esiste la perfezione assoluta? Ci sono correnti filosofiche che sostengono di no. Secondo loro, nulla è davvero perfetto. Un concetto che si può condividere, ma solo in parte. Se è vero che raggiungere la perfezione è difficilissimo, ciò non vuol dire che sia impossibile del tutto. Il metal ci insegna proprio questo. In mezzo a tanti capolavori, ne esistono molti meno senza la minima sbavatura, creati in una congiunzione astrale difficile da ripetere. In tutta la storia del genere, sono giusto una manciata. Ebbene, The Mantle degli Agalok riesce persino a spiccare tra essi. In realtà sarebbe più corretto dire che è la band statunitense a brillare di luce propria. Già il primo album, Pay Folklore, datato 1999, era una vera e propria rivoluzione. Ancora vincolato in maniera salda al black metal di quegli anni, già mostrava però il calore e i legami col mondo folk per cui la scena americana sarebbe diventata famosa solo parecchi anni dopo. Tuttavia, The Mantle andò ancora oltre. Uscito tre anni dopo, il 13 agosto del 2002, provava che il metal poteva trascendere se stesso. Lasciato da parte quasi tutto il loro bagaglio black ed estremo, di ritorno solo in rari frangenti, gli Agalok sperimentavano stavolta un metal di pura atmosfera. Per farlo utilizzavano forti influssi post-rock, in un'epoca in cui di post-metal ancora si parlava poco, e soprattutto folk ma non nell'accezione moderna del termine, che si associa a un suono pieno di flauti e violini, di norma o epico o festaiolo. Al contrario, l'ispirazione maggiore di The Mantle è un ricercato neofolk, fatto di chitarre pulite, nostalgiche ma mai fredde. Questi due elementi sembrano fin troppo lontani dal metal, ma gli Agalok riescono lo stesso a mescolare il tutto senza la minima forzatura. La loro abilità musicale è fuori dal comune e consente loro non solo di creare uno stile unitario, ma anche di renderlo eccezionale già di suo. Il vero punto di forza di The Mantle è tuttavia il songwriting. Curatissimo in ogni dettaglio, consente agli americani di sprigionare atmosfere di una profondità assurda. Incidono alla grande in ogni singolo istante della quasi ora e dieci della scaletta e compensano anche la presenza di alcune piccole sbavature a livello tecnico che per quello che è l'obiettivo dell'album appaiono del tutto ininfluenti e non ne rovinano la perfezione. Essendo questa la situazione, diventa difficile indicare le tracce migliori come facciamo di solito. È più facile dire quali sono i brani meno belli, in The Mantle semplicemente non ce ne sono. Sanno colpire nel segno anche pezzi meno appariscenti come I Am The Wooden Doors, la canzone più black del disco, che però non manca di sentimenti, o come la conclusiva ballata a Desolation Song, tutta chitarra pulita e mandolino. Ma è anche vero che alcuni vanno ancora oltre. Il perfetto esempio è l'iniziale In the Shadow of Our Pale Companion, la più incredibile rappresentazione di una giornata autunnale di nebbia e pioggerella, vissuta in mezzo a un bosco, ma senza sensazioni di freddo o di timore. La si guarda da dentro una casa calda, accogliente, col fuoco che scoppietta nel camino e al massimo un velo di meravigliosa melinconia. Ma non sono da meno pezzi come la straziante e dolorosa You Were But A Ghost In My Arm, in cui si respira profondo il senso di perdita, di desolazione, seppur il calore tipico degli Agalok non venga meno. O come And The Cold Great Death Of The Earth, poetica con l'aggiunta dello struggente contrabbasso di Ty Brubaker. Un capitolo a parte, inoltre, lo meritano gli strumentali. Anche Odal, divisa tra un intensissimo scoppio post e tante venature folk condividissime, e il lungo ma pacifico intermezzo di The Lodge, col dominio della percussione artigianale ricavata dal cranio di un cervo, aggiungono molto valore all'album. Tuttavia, l'apice assoluto in questo ambito è The Outer Passage. Affresco di pura emozione post-metal, è incredibile sia nella prima, triste parte, che nell'esplosione quasi gioiosa del potentissimo finale. Insieme a In The Shadows è il brano che spicca di più, anche in un disco così bello e senza punti morti. Che altro c'è rimasto da dire a questo punto? Più di mille parole, la meraviglia di The Mantle è testimoniata dalla pelle d'occa in tutto il corpo di chi scrive, al termine dell'ascolto, per preparare questa retrospettiva. E non serve molto altro. Parliamo di un disco con cui gli Agalok trascendono il metal e anche il concetto di capolavoro, andando oltre qualsiasi cosa le parole possano esprimere. Per questo, se ti piace il metal o anche solo la musica d'atmosfera di qualsiasi tipo sia, questo è un disco da possedere, da amare, da venerare. 
Voto di Heavy Metal Heaven 100 su 100, ma solo perché non possiamo dare di più. Anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video metti like, condividilo e commentalo. Puoi anche iscriverti al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video. Ti invitiamo inoltre a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link in descrizione qui sotto. Ci vediamo la prossima volta.